చెప్తున్నాడు ప్రత్యేకంగా సుఖ దుఃఖాలు అనేవి ఎంత ఎంత చిత్రంగా ఉంటాయి మనం రమ్మంటే వస్తాయా పొమ్మంటే పోతాయా అసలు త్రివర్గాలు సాధిస్తే చతుర్వర్గ చతుర్థ వర్గం దాని అంతటా అదే సాధింపబడుతుంది ధర్మరాజ త్రివర్గాలు అంటే ధర్మ అర్ధ కామాలు తాను ధర్మంగా ఉండి వ్యక్తి అయినా రాజు అయినా ముఖ్యంగా రాజుకి తాను ధర్మంగా పరిపాలన చేసి ధర్మంగానే ఆ ఒకటి బై ఆరో వంతు పన్ను వసూలు చేసి దాన్ని ప్రజల కోరికలు తీర్చడానికి తాను కూడా భోగాలు అనుభవించాలి తప్ప అందుకే రాజులకు బహుభారీత్వం పెట్టారు ఏం తప్పు పట్టలేదు వాళ్ళకి ఏవో కొన్ని భయం ఆ రాజకీయమైన ఆందోళనలో ఉంటారు వాళ్ళకి ఇంటికి వచ్చాక సంగీతం నృత్యం నాట్యం ఏదో భోగాలు ఉండాలి అందుకని నలుగురిని చేసుకున్నా తప్పు లేదు అందరినీ చేసుకోమని చెప్పలేదు విచక్షణ హిందూ ధర్మంలో ప్రధానం అందుకని ఈ మూడు సాధిస్తే నాలుగురు సాధింపబడినట్టే ఎలాగా మనకు కూడా రమణ మహర్షి చెప్పాడు చక్కని ఉదాహరణ ఆయన ఒక ఆయన ఇదే ప్రశ్న వేసాట ధర్మార్థ కామం వల్ల అర్థమయ్యాయండి మోక్ష వేళ వస్తుంది అన్నట్టు ఓ కట్టిపుల్లో పట్టుకున్న మన ఎండిపోయిన కట్టిపుల్ల దాన్ని ఓ చిన్న గొడ్డలతో చిన్న గొడ్డలతోటి దాన్ని నాకు నాలుగు మొక్కలు చేసి ఇమ్మన్నాడు ఆ కట్టిపుల్లని ఈయన ఒకటి వేసాడు రెండు అయింది మిగిలిన దాన్ని ఇంకోటి వేసాడు రెండో దెబ్బ అప్పుడు మూడు అయింది ఆ మిగిలిన దాన్ని ఇంకో దెబ్బ వేసాడు మూడో దెబ్బ నాలుగు అయింది అయిందిగా మూడు దెబ్బలు వేస్తే నాలుగు అయిందిగా అప్పుడు అన్నాడు నువ్వు ఎన్ని దెబ్బలు వేసావు అన్నాడు మూడు సార్లు నరిగాను మూడు సార్లు నరిగితే నాలుగు అవడం ఏంటంటే మూడు సార్లు నరిగితే మూడు అవ్వాలి కదా అన్నాడు అదేమిటండి నాలుగో దాళం మిగిలిన మరి అంతేనా యా అర్థం మూడు సార్లు వేస్తే నాలుగోది వచ్చింది కదా ఆ ప్రయత్నంగా నాలుగో సార్లు అంటే నరకక్కలేదు కదా అంటే ధర్మార్థ కామాలు సరిగ్గా నిర్వహించవలసిన విధంగా నిర్వహిస్తే మోక్షం అప్రయత్నంగా వస్తుంది అడిగాడు శంఖలిఖితుల కథ బాహుదా నది తీరంలో బాహుదా ఆ నదిగా పేరు ఎందుకు వచ్చిందో చూడండి ఈ కథ కారణంగా వచ్చింది బాహుదా నది తీరంలో మహారాష్ట్రలో ఉంది ఇప్పటికీ శంఖుడు లిఖితుడు అని ఇద్దరు అన్నదమ్ములు పిల్లలే బ్రహ్మచారులు ఓ ఇరవై ఏళ్ళు ఉండొచ్చు చెరో ఆశ్రమం కట్టుకుని తపస్సులు చేసుకుంటారు వారికి భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాలు పూర్ణంగా పట్టాయి వారు సంసారంలో ప్రవేశించే ఆలోచన వారికి లేదు బ్రాహ్మణ కుమారులకు అది ధర్మమే అందులో ముని కుమారులు ఉన్నారు ఉన్నారయ్యా ఆ దేశాన్ని శుద్ధిమునుడు అనే రాజు పరిపాలిస్తున్నాడు సరే ఆయన అలా పక్కన పెట్టు కథ మధ్యలో వస్తాడు ఆయన శంకుడు ఆశ్రమానికి లిఖితుని ఆశ్రమం ఊరికే కొద్దిగా దూరంలో ఉంది ఓ ఐదు రెండు వేలు దూరం ఎందుకంటే అన్నదమ్ములు కూడా ఆశ్రమాలు దూరం దూరంగా ఎందుకు కట్టుకున్నారండి ఉమ్మడి కుటుంబం ఉండాల్సిన అవసరం సంసారంలో ఉంటుంది కానీ సన్యాసులకు ఉండదు సన్యాసులకు ఉమ్మడి ఉండదు ఉమ్మడి ఉండదు మడి ఉండదు అదంతా అవి సంసారులకు ఉమ్మడి ఉండదు కుటుంబం ఉండదు ఉమ్మడి కుటుంబం ఏమిటి అదంతా మడి ఏకాకి భగవంతుడు మనని ప్రేమ భగవంతుడిని ప్రేమించేవాడు ప్రపంచంలో ఏకాకిగా ఉంటాడు లేదా అందరినీ సమానంగా ప్రేమిస్తాడు అందరినీ ప్రేమించడం అంటే లోపలికారిగా పెడితే ఎవరిని ప్రేమించకుండా ఉండడమే అంతకంటే ఏం ఆసక్తి ఉండదు ఎవరి మీద అందరినీ ప్రేమిస్తాడు సమానమే ఇది ఉండకూడదు అందుకని బ్రహ్మచారులైన వాళ్ళు దూరం దూరంగా ఆశ్రమాలు ఎందుకంటే మళ్ళీ మాటి మాటికి అన్నయ్య నీ తపస్సు ఎలా ఉంది అన్నాం మళ్ళీ ఇద్దరు కూర్చొని వేరు శనకాయలు కొట్టుకుని తినడం పనికిరాదు అక్కడ అలా వెళ్ళిన వాడు ఓసారి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల సమయంలో అన్నగారిని చూద్దామని వచ్చాడు లిఖితుడు అన్నగారు ఆశ్రమంలో లేడు కూర్చున్నాడు కూర్చున్నాడు గంట అయింది రాలేదు గడుపు మాడిపోతుంది ఒంటి గంట అయింది ఆఖరికి తట్టుకోలేక దాహానికి తట్టుకోలేక ఏదో ఆశ్రమం తలుపు ఉండదు తాళాలే ఉండదు వెళ్ళచ్చు కానీ ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళడం ధర్మం కాదు అన్నగారు లేకుండా ఒంటరిగా ఉన్నా సరే ఆ చెట్లకి ఏవో మామిడి పళ్ళు ఏవో ఉన్నాయి అవి ఏవో నాలుగు పళ్ళు కోసుకు తిన్నాడు అసలు నిద్ర వచ్చింది ఆ అరుగు మీద అలా వాలేడు మీరు వాలిచ్చాడు నడువు వాలిచ్చాడు అన్నగారు వచ్చాడు తమ్ముడు ఎంతసేపు అయిందినా వచ్చానాడు ఓ గంట రెండు గంటలు అయిందన్నాయా అన్నాడు అయ్యో ఏం తిన్నావురా పొద్దున్న అనగా ఏం తినుంటే ఏం తినకుండా ఎలా ఉన్నావమ్మా అని కానీ లేదన్నయ్యా ఆ తోటలో పళ్ళు కోసుకున్నా అన్నాడు వెంటనే శంకుడు మొహం అదోలా అయిపోయింది తోటలో పళ్ళు కోసుకున్నావా ఎవరిని అడిగేవరా అన్నాడు చూడండి అన్నగారు బాధ్యత ఎవరిని అడిగేవన్నాడు అంటే అన్నయ్య మందే కదా మందే ఏమిటరే మనం ఎందుకు తపస్సు చేస్తున్నాం మనకేం ఉమ్మడాస్తులు ఏం లేవమ్మా పంచుకోవడానికి నా తోటలో పళ్ళు నువ్వు వేలా కోసుకుంటావరా తప్పు కదరే తపస్సుకి ధర్మం కాదు నీ తపస్సు ఏం పరిపక్వ చెందలేదనమాట అలాగే ఉండిపోయావా తప్పురా ఎవరి తోటలో పడలేనా ఎవరి ఇంట్లో వస్తువులైనా మనం అడగకుండా తీసుకోకూడదమ్మా చాలా తప్పు చేశావు అనగానే క్షిణుడైపోయాడు వెంట తెలుసుకున్నాడు పాపం అతను అతను మంచివాడు కదా ఒక్క మంచి మనిషికి ఒక మాట చాలు కదండి తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకుని అన్నయ్య ఏమిటో నాకు తెలియక చేశాను ఆకలి తట్టుకోలేక ఏదైనా దండన పడవలసిందే వెళ్ళు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళు దొంగతనం చేసిన వాడికి ఏ శిక్ష వేస్తారో అది వేయించుకో మొహమాట పడకు వెళ్ళు నువ్వు పరిశుద్ధుడివే రావాలి తమ్ముడు నీ మీద ద్వేషంతో నేను మాట్లాడలేదు నా రెండు పళ్ళు పోయాయని నాకు బాధ కాదు
లిఖితుడు వచ్చాడని తెలుసు శంక లిఖితుడులో లిఖితుడు వచ్చాడని ఎవరో చెప్పారు ద్వారపాలకు పెడితే లిఖితుడా మహర్షి కొనడనకూడదు మహర్షి ఇక ఎందుకు వచ్చాడు అని చెప్పి ఆయన మంత్రి పరివార సమేతంగా వచ్చేసాడు ఓ పాతిక మంతో వచ్చి కళ్ళమి పడిపోయాడు అది అటువంటి వాళ్ళని గౌరవించాలి మహారాజులు మన అవసరాల కోసం కాదు పెద్ద పెద్ద నాయకులందరూ వెళ్ళి సన్యాసులకి దండాలు పెట్టడం స్వామీజీలకి పీఠాధిపతులకి ఆ పరకాన శుభ్రంగా పక్కన ఖాళీగా ఉన్న భూమి అటు రాసేసుకోవడం వీళ్ళేం మాట్లాడకపోవడం అక్కడ ఎంక్వైరీ ఉండదు ధర్మ ప్రచారానికి ఇంత ఆస్తి అవసరమా వచ్చి కాళ్ళ మీద పెట్టాడు రాజు కోదండ ధరాధినాథులు పదం మొలవరాలాగ చూచి చూడనట్లు ఉండేది వెంటనే లిఖితుడు మహారాజా మీ దేశంలో దొంగతనం చేసిన వాడికి ఏమో శిక్ష వేస్తారన్నాడు అదేమిటి మీరు మీరు ముందు చెప్పండి అన్నాడు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం చేతులు నరికేస్తాం అన్నాడు అంతే అప్పుడు శిక్ష ఇప్పటికీ కొన్ని దేశాల్లో అది అమల్లో ఉంది చేతులు నరికేస్తాం అయితే నా చేతులు నరికే అదేమిటి మహర్షి అలా లేదు అసలు నేను ఏదో ఉన్నది చెప్పాను పుస్తకంలో ఉన్నది చెప్పాను నేను మీరు ఎందుకు అలా అంటున్నారు ఎందుకు ఆవేశమేం లేదండి నేనేం ఆవేశపడట్లా మీరు ఆవేశపడుతున్నారు నేను ఒక పెద్ద మనిషి తోటలో మామిడి పళ్ళు దొంగతనం చేశాను నా చేతులు ఖండించండి ఆశ్చర్యం అండి దండన మీ అధీనం మీరు ఖండించి తీరాలి సుద్యుమ్నుడు ఎంత చెప్పాడో ఈ పిల్లాడు వినలా వినకపోతే సుద్యుమ్నుడు ఇంకో లౌక్యం మాట్లాడాడు ధర్మరాజులాగి దండన నా అధీనం అన్నారు కదా క్షమ కూడా నా అధీనమే కదా నేను క్షమిస్తున్నాను వెళ్ళిపోయినాడు కుదరదు మీ మీరు ఎందుకు క్షమిస్తారు నేనే కోరుకోవట్లేదు క్షమ మీరు క్షమించడం ఏమిటి నాకు శిక్ష పడాల్సిందే శిక్ష విధిస్తే నేను పెడతాను నాకు శిక్ష విధించకపోతే మీకు పాపం అత్యంత ఆవేదనతో అక్కడి నుంచి శుద్ధిమునుడు పారిపోయి వెనక్కి తిరిగి ఆయనకి శిక్ష విధించండి అని వెళ్ళిపోయాడు ఇది నా దేశం ఇది నా దేశాన్ని పరిపాలించిన శుద్ధిమునాది రాజుల చరిత్ర ఆయనకి శిక్ష వేయండి అని వెళ్ళిపోయాడు పాపం నరికేశారు చేతులు నరికేశ్వర చేతులతో అన్నగారి దగ్గరికి వచ్చాడు అన్న తమ్ముడు అని ఓ పక్క అవి ఆనంద బాష్పాలు రోదనో తెలియటల్లా దుఃఖాసురులు జరిగింది జరిగింది వెళ్ళు ఇప్పుడు పితృతర్పణం చేయాలి ఇప్పుడు చేతులు లేని వాడు పితృతర్పణం ఏమిటి వెళ్ళు నది ఉంది కదా అక్కడికి వెళ్ళు అక్కడ స్నానం చేసి పితృతర్పణం చేయి చేతులు లేకుండా పితృతర్పణం ఏమిటి అన్నయ్య అని అడగలేదు అన్న చెప్పాడు అంతే వెళ్ళిపోయాడు అజ్ఞ అంటే అది వెళ్ళిపోయాడు అంతే పితృతర్పణం కోసం నదిలో మునిగాడు తర్పణం అంటే చేతులతోనే ఇవ్వాలి ఇలా చేతులు తీద్దామని చూశాడు వెర్రాడు రక్తం తారు కారుతోంది నీళ్లు రక్తంతో తడిసిపోయినాయి రెండు పళ్ళు దొంగతనం చేస్తే చేతులు నరికేసుకోవడం రెండు వందల కోట్లు నొక్కేసిన వాళ్ళు హాయిగా చేతులు ఒప్పుకుంటూ తిరుగుతున్నారు అలాగా చేతులు ఒప్పుకుంటూ కోట్లు నొక్కేసిన వాళ్ళు ఏ దేశాన్ని ఎటువంటి దేశాన్ని ఏ స్థితికి తీసుకొచ్చామండి అందుకని హాయి నేను ప్రభవించారు ఒకసారి కానీ చేతులు వచ్చాడు ఆశ్చర్యపోయాడు విస్మయం బంది అతడు వేవేగ వచ్చాను అన్న పాలికి మగుడ అన్నయ్య 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 నాకు చేతులు వచ్చి నాకు చేతులు వచ్చాయి అన్నయ్య ఎందుకంటే నీకు దండం పెట్టడానికి అన్నయ్య ఎంత మంచివాడు చేసావు నన్ను ఎంత మంచివాడు చేసావు లేకపోతే ఈ పాపాన్ని నేను అనుభవించడానికి ఇంకో జన్మత్త వరుస వచ్చేది ప్రహర్షం అశాక హర్షం అంటేనే ఆనందం ప్రహర్షం ఓ థౌజండ్ వాళ్ళ ఎక్కువ ఆనందం అప్పుడు అన్నట్ట తమ్ముడు చేతులు ఎందుకు వచ్చాయో తెలుసా నేను మొహమాటం లేకుండా చెబుతున్నా నువ్వు చిన్నవాడివి నేను పెద్దవాడిని నీకంటే నేను ఎక్కువ తపస్సు చేశాను ఆ తపు విశేషం వల్ల నీకు చేతులు వచ్చాయి అంటే తపస్సు బాగా ఉన్నవాడు ఏమంటే అది జరుగుతుంది ఎందుకంటే అతనికి చిత్తశుద్ధి ఉంటుంది మనస్సులో ఏమీ మంచి ఉండదు చెడ్డా ఉండదు ఏ ఆలోచనలు లేకపోవడం చిత్తశుద్ధి అంటే మంచి ఆలోచనలు ఉండడం కాదు ఏమీ లేకపోవడం శుద్ధి నేను మొత్తం తీసేయాలి ఆ చిత్తశుద్ధి ఉన్నవాడికి వాక్శుద్ధి ఉంటుంది వాక్శుద్ధి ఉన్నవాడికి వాక్సిద్ధి ఉంటుంది నా తమ్ముడికి చేతులు రావాలి అని అతను సంకల్పించాడు అందుకని వచ్చి అదే చెప్పాడు ఇది నా తపో విశేషం కానీ నీకు ఒక అనుమానం రావచ్చు మనకు కూడా వస్తుంది అటువంటి వాడు ఇంతవరకు ఎందుకు ఆయనే ఏదో చేసి తపో విశేషం వల్ల పాపం లేకుండా చేయొచ్చు కదా నీ పాపాలు నేనంత ఆ తపస్సు ద్వారా నేను పోగొడుతున్నా ఎందుకంటే జపతవనాస్తి పాతకం శాస్త్రం ఉంది జపం వల్ల తపం వల్ల పాపాలు పోత పోగొట్టచ్చు కదా ఎందుకు చేయలేదు అంటే నీ వల్ల ధర్మహాని జరగకూడదు నువ్వు చేసిన తప్పుకు నీకు శిక్ష పడాలి నా తపస్సు ద్వారా నీ పాపం పోగొట్టేస్తే ఏం చేస్తావు నువ్వు పాపాలు చేస్తూ ఇంకా పెద్ద పాపాలు చేసి నా దగ్గరికి వచ్చి అన్నయ్య నేను నీ తమ్ముడిని కొంచెం పట్టించుకోకపోతే అలా అంటావు నేను తమ్ముడిని పట్టించుకోకపోతే అలా అంటాడు ఖచ్చితంగా 
ఒకసారి అవక దుర్మార్గుడికి కొడుకైనా సరే బామరదైనా సరే తమ్ముడైనా సరే ఎవరికైనా మనం దుర్మార్గుడిని కాపాడే విధానం పెట్టుకున్నాము అంటే వాడు ఇంకా ఎక్కువ కాపాడమని చివరికి వంద తొంభై తొమ్మిది తప్పుల నుంచి మనం కాపాడినా వందోది కాపాడలేదని మన చంపేస్తాడు వాడు ఎందుకంటే వాడిని కాపాడడం అనేది వాడు అలవాటు చేసేవాడికి నిన్ను ఎవ్వరూ కాపాడరు నువ్వు దిక్కు లేకుండా పోతావని చెప్పాల్సిందే వాడు కూడా మనం పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాం సమస్య లేదు రామని చెప్పేస్తామంతే వాడు ఏం వేసుకుంటే వేసుకుంటారు వాళ్ళు చేసిన కూడా అనుభవిస్తాడు అంటే కొడుకైతే ఏమిటట తమ్ముడైతే ఏమిటట చేసిన కూడా అనుభవించాలి ఎందుకు వెళ్ళాలి అన్నగారు కానీ కొడుకు తండ్రి కానీ వెళ్ళకూడదు అక్కడే ధర్మం పాటు అవుతుంది ఈ తండ్రి అన్నగారు వీడిని ఉండే రాజకీయం పలుకుబడంతో ఉపయోగిస్తాడు అక్కడి నుంచి ఆ ఎస్పీ గారికి వాళ్ళకి ఫోన్లు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు లేదంటే ట్రాన్స్ఫరు వ్యవస్థ ఎక్కడ నిర్వీర్యం అవుతుంది మనుషుల్లో ఉండే స్వార్థం వల్ల దానికి ఏదో అది మారుద్దాం ఇది మారుద్దాం పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం చేసి అధ్యక్ష ప్రజా ఏమి మాసికం తీస్తే అది నుంచి అది నుంచి మాసికం ఏం పెట్టినా ఒకటే మనుషుల మనస్సు మారినంత వరకు అసలు మార్పు బుద్ధిలో రావాలి ఎందుకంటే నీ వల్ల ధర్మహాని జరగకూడదు అంతేకాదు సుద్యుమునుడు కూడా తన బాధ్యత తాను చేయాలి రాజైన వాడు తన బాధ్యత తాను చేయాలి అందే తపస్సుల వల్ల జరిగిపోతూ ఉంటే రాజు పరిపాలన ఎందుకు విశ్వామిత్రుడు తన తపస్సు వల్ల తాటకన కాదు వంద మంది తాటకన తాట వచ్చేగాడు రజరథుడి దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాడు రాజు పరిపాలన ఆయన ధర్మం ఆయన చేయాలి ఎరిగిన కుమారులు సమర్థులైన వాళ్ళు ఉండగా